¿A quién no le han llamado gorda, zorra, maricón, tonto en el cole? Que levante la mano. El acoso escolar es una lacra de nuestro sistema educativo que sufren miles de alumnos. A pesar de que cada vez hay mayor conciencia sobre el problema, el acoso sigue ahí. Ni siquiera el cierre de las aulas durante el confinamiento impidió que el ciberbullying siguiera haciendo de las suyas. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este problema? ¿Tienen los colegios e institutos la responsabilidad de tomar medidas? ¿Y los padres? ¿Una hostia bien da a tiempo es la solución? Ya os adelantamos que no. Dentro, Gameplays. Buenas tardes, aquí con mi compañero de clase favorito. Qué, qué suerte que nos hayan sentado juntos, Darío, la verdad. Como hablemos mucho, nos van, nos van a separar, a ¿no? A mi primera fila y a ti última. Oye, aunque se está viendo ya por el título, ¿a ti te daba mucha caña en el instituto o no? No, no, no. No me llamaban nada. De hecho, sale aquí... Pues, eh, ¿Puedes elips, eh, Sí. Elipsis. Pone, no me llamaban. Y entre paréntesis, un una alma caritativa ha puesto, es coña, aquí di lo que quieras, ja, ja, ja. Hostia puta. Ah, pues yo he tenido, yo he tenido mis anécdotas, ¿eh? De hecho, no, no, no. Eh, voy a lanzar esta primera, así como muy rápida. Eh, me llamaban Inés Guarra, de, de tal forma que lo tenía puesto en el corcho de una clase de un aula de al lado. Y bueno, pues eso estuvo seis meses en el, en el, en el curso así de grande, pintado con tiza sobre el corcho. Y nada, pues seis meses que los profesores tampoco les alarmó ese Inés Guarra. Así que yo, eh, ocurrentemente, me acerqué e, y enganché las dos R's y puse una P. Inés, guapa, con W, claro, siempre. Eh, acuérdate que tengo 60 años. Eh, bueno, eh, el acoso escolar es algo eh, más frecuente de lo que debería. Eh, hoy nos vamos a poner combativos, vamos a hablar de ello y vamos a intentar pues, mmm, analizar cuál es el problema y buscar soluciones para ello. Hemos preparado un billete como siempre, vamos para allá. Uno de cada tres alumnos españoles ha sido testigo de casos de acoso escolar en su clase. Llevo sufriendo acoso desde que tenía ocho años. Al principio no te das cuenta de lo que realmente te está pasando y piensas que son cosas que pasan en el colegio. Con la pandemia de la COVID y el confinamiento, dejar de ir al colegio supuso para muchos menores un respiro. ¿O no? Porque el acoso también se da a través de las pantallas. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico. Esto es importante, no solo el físico, que a veces nos quedamos ahí. ¿Cuáles son los nuevos modos de acoso? Las niñas me amenazaban y me decían que como contara algo o algo iba a ser peor, que iba a sufrir las consecuencias. Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. ¿Y las consecuencias y secuelas de sufrirlo en la infancia? Y cuando intentas pedir ayuda, pues es muy difícil. ¿Qué pueden hacer compañeros, padres y profesores para evitarlo? Nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Se romantiza el acoso en las series y películas? ¿Por qué hay menores que acosan a otros menores? Quien se mete con otra persona es porque no se siente también muy bien consigo mismo. ¿Sufren ellos también? ¿Se puede erradicar el acoso? O como dice esa frase tan repetida, los niños son crueles. Aquellos que le habéis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizarra. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? Este es el plan, ¿eh? Este es el plan. Bueno, eh, voy a presentar eh, a esta inmejorable mesa de una forma muy rápida porque ya me han reñido por eh, pegar aquí unas chapas que yo qué sé. Eh, mi rescate, mejor amiga y salvadora de la que hoy presenta este programa, Inés Hernán, Andrea Compton. Ay, Dios mío, qué lloro, ¿eh? Ella es youtuber, cinéfila, seriefila y reina de España, Andrea. Esa, esos son mis títulos. Esos son mis títulos, pero el primero, mejor amiga. Ay, mamacita, ay, que voy a llorar. No Estoy... lágrimas, bueno, es no que... Lágrimas. No lágrimas. lágrimas todo el tiempo, por la amistad siempre, chicos. Exacto, exacto. Bueno, in the name of love, eh, Patricia Fernández, ella es eh, psicóloga general sanitaria y, bueno, también es especializada 
en, en infanto juvenil. O sea, que es que esta palabra también existe, acuérdate. <risa> eh, divulga sobre psicología en la psique de Patri. Por si la queréis seguir, bienvenida. Muchas gracias. Eh, en el Zoom tenemos a Graciela Fernández, que es eh, responsable de educación eh, de la Fundación ANAR y trabaja ayudando a niños y adolescentes eh, víctimas del abuso. Bienvenida, eh, Graciela. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Eh, por otra parte, Daniel Rosende, que es profe de filo eh, en enseñanza pública y también eh, autor del de libro Filosofía para bípedos eh, sin plumas y bueno, pues tiene un canal de YouTube que se llama Unboxing Philosophy, o sea que <risa> inmejorable. Dani, eh, eh, esperemos, esperemos que este año eh, caiga ruso, ¿sabes? <risa> <risa> es el año. Bueno. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti, Dani. Eh, y bueno, eh, a Natalia de Agustín, protagonista también en la tarde de hoy, eh, autora de Resistiré, eh, un libro en el que cuenta sus años eh, siendo acosada y que además también la habéis visto en el vídeo. Muchas gracias por, por venir aquí a, a prestar testimonio. Y bueno, vamos para adelante, vamos a desgranar todo esto y a sacar algo para arriba, Darío. Para arriba. Un poquitito. Yo quiero empezar diciendo cómo, eh, preguntando cómo definimos acoso escolar. Pues el acoso escolar eh, ¿no? es al final toda actuación que conlleva violencia ¿no? o que conlleva eh, pues un daño a, hacia la víctima o hacia la quien sitúan como una víctima. Eh, muchas veces se habla ¿no? de que solamente eh, es más lo físico, pero sin embargo hay muchos tipos de acoso ¿no? eh, eh, relacional, como es el, el marginar o el dejar solo a los niños o a las niñas, eh, psicológico, en los insultos, amenazas. Entonces al final ¿no? categorizamos como acoso todo acto que haga daño a la otra persona, bien sea mayor o menor, eh, en un instituto o en edades más tempranas y que al final pues merma un poco ¿no? la autoestima o la capacidad de, de esa víctima y que es reiterado en el tiempo, que al final no es un hecho puntual solamente. Graciela, en este sentido ¿cómo lo diferenciaríamos esto que acaba de escribir eh, Patri de, de que son cosas de niños? Mm. Bueno, lo primero es decir que los, eh, los alumnos cada vez más eh, están concienciados de que el acoso es un maltrato, que por lo menos en eso ha sido un avance. Pero sí que es verdad que siguen todavía eh, bastante confundidos y a veces llaman a problemas de convivencia o problemas que forman parte de las relaciones humanas, eh, le llaman acoso. Entonces, por ejemplo, los profesores sí que nos comentan que están muy preocupados de que confundan estas dos cosas porque hay problemas que le toca resolver a ellos, que son los que tienen que ver con problemas entre amigos, entre compañeros, que forman parte pues, de la etapa evolutiva que le toca resolver y que cuando acuden a los profesores se pierden la autonomía y el aprendizaje de la experiencia que le toca, que es aprender a resolver problemas. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues lo que acaba de comentar Patri. Eh, el acoso escolar, primero, es una situación repetitiva que se va repitiendo constantemente, no es un hecho aislado, no es eh, he discutido en el recreo, me he peleado jugando al fútbol y he llegado a las manos y, y eso eh, le llama acoso. O me he enfadado con mi mejor amiga y estoy una semana sin hablar. Eso no es acoso. El acoso tiene que ver también con una relación de poder en el que la persona que se está metiendo conmigo tiene más poder, bien por fuerza física, bien por fuerza psicológica, porque está más rodeado de amigos, porque conoce a más gente. Entonces no puedo hacer frente a esa persona porque, por este desequilibrio. Y no me atrevo a, a decirle lo que pienso. A un amigo, por ejemplo, no tengo miedo de decirle lo que pienso. A un compañero tampoco tengo miedo. Pero en cambio al acosador sí, eh, se instala ahí la, la situación del miedo y sobre todo se instala el silencio. El que todo el mundo lo sabe, pero calla, no dicen nada. Serían un poco las, las cosas que podríamos utilizar para diferenciar una situación de otra. Eh, Dani, eh, ¿cómo se generan, o sea, dentro, de, dentro de, una, de, un, de un aula, de una clase, cómo se generan estas conductas, estas tendencias? ¿Cómo surgen? Bueno, en primer lugar decir que creo que no es, no, no es tan habitual como, como, como creemos, afortunadamente. En general, los chavales tienen un deseo muy fuerte de justicia social y cuando hay indicios de bullying, generalmente la clase se revela, apoya, apoya a la víctima. Eh, no sé si yo creo que antes era, era mucho peor, no existía quizá esta conciencia crítica que hay ahora. Eh, las características, como decíais, son tres. Tiene que ser intencional, tiene que haber una reiteración, tiene que haber una diferencia de poder. Y en los institutos tenemos protocolos para, para lograr eh, percatarnos de que hay una situación de violencia en el aula. Primero, se trabajan tutorías, el tema, eh, tienen una línea de comunicación abierta, puede ser un correo electrónico, 
o, y bueno, hay tres agentes fundamentalmente que participan en el bullying, ¿no? Quien hace bullying, quien lo recibe y quienes lo expectan. Y lo que hacemos es trabajar fundamentalmente con quienes, con quienes perciben el bullying y se ríen o porque están participando de algún modo en esa, en esa agresión. Ellos tienen un papel fundamental para cortarlo porque si este estudiante que hace bullying de repente ve que no solo no le ríen las gracias sino que lo miran con desprecio, lo hacen el vacío, pues eh, el bullying se corta prácticamente de raíz, se siente estúpido esta persona. Voy a aprovechar ahora para decir que eh, Educación eh, detectó el año pasado en España 5.500 casos de, de acoso, ¿no? de, de acoso escolar. Mm. Eh, yo mm, quiero preguntar, Andrea, eh, si son... <risa> que te pillo ahí con el des... ¡Uy, va! Eh, <risa> si, si son los niños eh, que sufren el, el acoso capaces de denunciarlo o no, porque a, a, solamente escalan 5.500 casos y al final todo tenemos en torno, eh, o sea, tenemos la conocencia, ¿no? ca los casos cerca y eh, no son casos que se escalan a un nivel de denuncia. Bueno, yo creo que de los 5.500 hay muchos más, solo que eh, yo en mi caso era totalmente, bueno, yo, yo he vivido todo tipo, pero era casi todo silencioso. Entonces, como era tan silencioso, no sabías si realmente te estaban acosando, si no, entonces no sabes a quién decírselo. Yo en, en mi caso se lo decía a mi madre, pero claro... Tampoco se lo decía todo lo que tenía que contarle. Entonces yo creo que hay confusiones con, con, ese, con ese tema y con los años te das cuenta, ah, vale, que he tenido todo este esto? trauma que me ha crecido 10 años después. Entonces a veces tú mismo es, es difícil identificarlo y creo que también para el que acosa en, muchos, en muchas ocasiones eh, tampoco se está dando cuenta. O sea, de hecho hay una peli que se llama Wonder que trata muy bien este tema de cómo el niño que se está metiendo con el otro, cómo se va dando cuenta qué es lo que está haciendo. O sea, es muy complicado entonces que se detecten casos. ¿Será porque estás atento, porque está siendo algo muy concreto, Evidente. lo estás viendo? Como, por ejemplo, lo que cuentas tú, te están poniendo en, en una pantalla y, me, y, no, y no hicieron nada, pero te están poniendo guarra, ¿vale? Entonces ahí dices, oye, ¿a quién le están poniendo esto? ¿Qué está pasando? Y toman cartas ahí, pero en otras situaciones, en las mías, era todo por, o sea, todo por detrás y eran grupitos que era imposible identificar. Entonces eso es más difícil porque me cuesta hasta a mí identificarlo. También piensas que te lo mereces, hay, hay una parte de confusión, entonces es, es muy difícil y hay muchísimos más casos, muchísimos. Y, y Natalia, precisamente te iba a preguntar a ti que eh, tú has sufrido acoso, que te ha llegado a llevar al hospital sí. y cómo ¿Cómo ha sido el sufrirlo en primera persona en ese sentido, apoyándolo de Andrea? Pues a ver, yo creo que discrepo un montón de, de la opinión de, del profe, más que nada, porque yo creo que el acoso escolar es, algo, es una lacra que se tiene en silencio, es algo que los compañeros lo ven y que o se callan porque les hace gracia, porque deciden seguir las bromas, o por miedo a ser ellos los que estén en el punto de mira. Pero yo creo que el acoso para nada es algo que es una lucha social que lleven toda la gente, porque yo... Bajo mi punto de vista, mis 10 años de acoso no ha sido para nada así y no he recibido ayuda de ningún compañero. Viendo cómo a mí me esperaban en la salida, cómo me amenazaban de muerte, cómo me pegaban en la vía pública y cómo me grababan mientras me pegaban. Entonces es algo que sí que me llama mucho la atención. Eh... Incluso, perdón, en presencia de algunos docentes, que es un poco sí, lo que sí. yo comentaba al principio. O sea, que es llamativo que un lunes guarra no le haya llamado la atención a ninguno de los 10 profesores que pasan de lunes a viernes ahí, ¿no? Eh, o sea, en tu caso igual. O sea, es imposible que durante eh, un tiempo tan prolongado nadie le, a nadie le haya llamado la atención, a ningún adulto, ¿sabes? Que estaba ahí esperando a coger sus puntos de interinidad o lo que sí, fuera. Sí, yo, por ejemplo, estaba un día en clase y a mí se me dijo, se me llamaba anorexica de mierda porque yo sufrí anorexia por el acoso escolar y es un profesor lo escuchó y también escuchó que me iban a pegar dos hostias, me amenazaron y el profesor a mí me dijo que eso lo había escuchado y que había visto como yo no hacía nada. Se reunió con la jefatura de estudios y al final todo eso quedó en que él no estaba en ese aula. Entonces es luchar contra el sistema, es luchar contra todo, porque no quieren que se sepa. Graciela, y en este sentido, eh, gra perdón, Graciela, eh, tú eres Patricia, Graciela, es que yo quería preguntarle, porque ella es de la Fundación ANAR, ¿esto se detecta en los colegios? Sí, a ver, nuestra experiencia, eh, lo que acaba de comentar ella, es verdad que hace unos años eh, todavía se entendía como que el acoso pues, era una cosa de niños, era algo que no tenía importancia, o así tampoco es para tanto. Pero nosotros sí que vamos viendo a lo largo de los años, empezamos por ejemplo con una campaña de lucha contra el acoso en el año 2016 y hemos ido realizando distintos estudios. Por un lado, las llamadas que recibimos a través del teléfono, del teléfono del acoso escolar del Ministerio de Educación, 
Luego, el teléfono de ANAR, de ayuda al menor, eh, hemos hecho un estudio de todas las llamadas realizadas. Y luego hemos hecho también un estudio de unos cuestionarios que le pasamos a los alumnos, tanto de primaria como secundaria, al terminar el taller. Y sí que hemos ido viendo una evolución. Sí que hemos ido viendo que ya el 95% de los alumnos sí que son conscientes que eso es un maltrato. Sí que es cierto que habría que diferenciar entre una conciencia a nivel de pensamiento, a nivel teórico, a nivel de razón, eh, respecto a eh, la parte emocional, porque muchas veces no tienen por qué coincidir. Hay alumnos que te pueden decir, esto es una situación de maltrato, y luego me parece que la, lo comentaba Andrea, eh, no, con, o sea, no ser capaces de identificar que lo que le están haciendo a un compañero es acoso. Hace pues nada, unos días en un colegio eh, un niño pequeño nos contaba, un niño de primero de la ESO, no, no tan pequeño, que tenía dos mejores amigos de toda la vida y contaba cosas muy fuertes que, que tenían relación pues, con una situación de acoso y él mismo no lo identificaba como tal. Además decía, son mis mejores amigos de toda la vida. Eh, no intervengáis, no hagáis nada porque son mis mejores amigos de toda la vida. Es necesario intervenir y es necesario atender el caso. A nosotros lo que nos llega es que los profesores cada vez están más sensibilizados, están más cercanos al alumnado porque incluso se preocupan muchas veces de, de cosas personales, como si hay una alumna que está saliendo con un alumno, han roto, eso está influyendo en los estudios, como que tienen identificadas incluso quién se relaciona con quién y qué tipo de relaciones tienen. Entonces, vemos cada vez más cercanía y en los centros escolares, como decía Daniel, se implementan cada vez pues desde las tutorías, eh, un montón de talleres de prevención del acoso escolar, de trabajo de habilidades sociales, de trabajo de inteligencia emocional, y para intentar, costa, departamento de orientación. Y para intentar, no, por, por traer un caso... Sí. Eh, no el, 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 el mismo, o sea, por hablar de, de tu caso que, que ya o el de Andrea a lo mejor también qué le diríais a, a en tu caso Natalia o qué le diríais a esa Andrea pequeña a esa Andrea en el colegio qué consejo principal tendríais que puede valer para alguien que esté en esa misma situación a día de hoy? pues yo creo que lo que es muy importante es saber que no tienes la culpa no culpabilizarte a ti y pensar o sea yo creo que te echas en, en realidad al principio las culpas e intentas buscar el problema en ti, el por qué se meten conmigo, el que tengo mal, el qué defecto, te intentas pues eso, culpabilizar, entender un poco la situación y te buscas el problema en ti misma. Yo creo que es muy importante eso, no, no culparte y no echarte pues eso, más mierda de la que te están echando encima y aparte contarlo, creo que es muy importante, contárselo a un mayor, a algún profesor con el que tengas pues eso, confianza o a alguien que sepas que te pueda ayudar. Yo diría exactamente lo mismo, o sea, si viese a esa Andrea pequeña o a cualquiera, la cogería en brazos y diría, a casa nos vamos, hasta aquí hemos llegado, o sea, no, no, o sea, es, eh, yo si me viese ahora mismo pequeña me daría tal nivel de dolor que me echaría a llorar un mes. ¿Y qué es o sea, lo que nunca hay que decirle a un niño que sufre acoso, Andrea? Bueno, nunca hay que decirle, son cosas de niños, no pasa nada, jaja, ja, eh, pégale tú una de vuelta, o sea, quiero decir, eh, me, to, to, cosas con sentido, o sea, no es le puedes, lógica, ni tampoco le puedes decir no tiene importancia o, es ver, o apoyar encima esa cosa de no, bueno, es que tienen un poco de razón, o sea, eso no, porque eh, genera un trauma y una huella que es para siempre. Es que o sea, justo, es lo que dice, justo lo que dice ella, ¿no?, en consulta, eh, normalizamos yo creo también un poco porque nos hace daño ver eh, un poco la sociedad en la que estamos, ¿no? Lo que ha dicho antes el profesor de que los casos que, bueno, que hay más concienciación. Sí que es verdad que hay más concienciación, eh, hay planes ¿no? de convivencia que se establecen obligatoriamente en las escuelas, se dan talleres y todo, pero eh, a consulta no paran de llegar casos. Entonces, ¿hasta qué punto hay esa concienciación? ¿no? ¿Y hasta qué punto es verdad que se hace algo? Porque eh, la mayoría de los jóvenes y adolescentes con los que yo trabajo directamente en consulta pues puede decir que la mayoría, el porcentaje más alto, un 90%, han sufrido acoso escolar y hoy en día están en consulta porque lo han sufrido y en colegios eh, pues, pues más eh, grandes ¿no? o en instituciones que todavía te extraña a lo mejor que pueda haber mm, acoso escolar. Y han venido y ese colegio no ha hecho nada, o sea, están siendo tratados y en el Fuera, colegio... ¿no? Claro. Exacto, o sea, al final... O bien porque es verdad que hay mucha eh, culpabilidad y se callan ¿no? y llegan a consulta incluso sin los padres haberlos habido años después, eh, pero también hacia dónde mira el colegio. Porque muchas veces es como, uff, en mi cole que no hay acoso, ¿no? Eh, cuidado, que me mancha un poco el nombre del colegio. Y antes sí que es verdad que era más el acoso en cuanto a las diferencias o, o a las vulnerabilidades de las personas. ¿no? Sobre todo antes se veía un poco más por el gorda o por el... Pero ahora hay cuerpos muy normativos eh, y, y sobre todo en mujeres que están siendo acosadas, pero a niveles extremos. Y aparentemente dices, pues no, no entiendo ¿no? en qué vulnerabilidad te estás fijando en ella, pero al final 
eso se ve en el, en el colegio y, y no hace falta que veamos ya a una niña que la están pegando, sino a una niña que la están dejando sola en los patios, a niños que vienen a consulta diciéndote que sus amigos les han dejado de lado. Ostras, Yo creo que ¿no ven eso? O sea, también es muy importante el no hacer la pregunta de el por qué te acosan a ti. Porque tú a una mujer que la han violado no le preguntas por qué te han violado o qué llevas puesto. Entonces, de un abuso y de un acoso, creo que también es súper importante no preguntar el por qué te pegan, el por qué te insultan, el por qué te dejan solo. No hay un por qué. Ya, ya. Uh -huh. Y Dani, eh, tú como profesor, eh, ¿cómo es tener casos de, de abuso en, en el aula y cuál es un poco el perfil del abusador? Sí. Bueno, quiero decir que yo también he sufrido acoso cuando era pequeño y me ha pasado como a vosotras que ningún profesor movió un dedo excusándose en el son cosas de niños. En ese sentido creo que sí hemos mejorado muchísimo. Por supuesto que habrá excepciones, pero creo que el profesorado se lo toma muy, muy en serio. Y eh, lo, que, lo que solemos hacer, pues una vez que detectamos un posible caso de acoso, primero dar todo el apoyo emocional a la víctima, intentar crear comisiones para que esa víctima esté acompañada permanentemente, hablar con esos sujetos pasivos que, que no hacen nada cuando alguien, los, cuando alguien violenta, porque, porque son agentes fundamentales para detenerlo, como decíamos. Tan pronto dejan de reírle las gracias y le miran con desprecio a quien ejerce ese bullying, pues la situación cambia radicalmente. Y después hablar con, hablar con quien hace bullying, porque una persona que está perfectamente sana y feliz en general no tiene necesidad de joderle la vida a nadie. Suele haber problemas de fondo, problemas sí. intrafamiliares, problemas que, que, que hay que atajar también. Y esto hay que hacerlo pues, no desde el paternalismo de Pepito, te tienes que portar bien, que es lo último que le debes hacer a un adolescente que está en una etapa en la que busca su propia identidad, alejarse del mundo adulto, no le gusta la autoridad, sino pues, pues con cercanía, a ver qué te pasa, por qué haces esto. Y a veces se echan a llorar, se quiebran y entonces te cuentan historias de, de verdadero terror. O sea, que son verdugos, pero víctimas también a su vez. Yo lo que decía antes no es que haya... No, no era para quitarle el... el, el para darle menos peso al, al acoso, que soy consciente de que lo siga viendo, pero lo que me llena de orgullo es que cuando yo era pequeño eh, nadie movía un dedo por mí, de mis compañeros. Y hoy en día veo un fuerte deseo de justicia social de los estudiantes, de los espectadores, que no se limitan en general a, a reír y callar, sino que toman una actitud activa y, y son los primeros que nos lo hacen saber, que denuncian. O sea que en ese sentido creo que ha habido una mejora. Bueno, habrá casos en los que sí y a lo mejor casos uh -huh. en los que no. El, en cualquiera de las situaciones hemos preparado eh, un arma de inteligencia masiva que es nuestro vídeo de Daniel. ¿Alguna vez has soñado con volver al instituto? ¿A, a los mejores años de tu vida? ¿A tu juventud? ¿A esa ternura? ¿Esa picardía? ¿Ese compañerismo? ¿Esa, esa emoción...? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, probablemente seas un agresor y seas parte del problema que atormenta a miles de niños cada día. El acoso escolar es un fenómeno enorme que está presente absolutamente en todas partes. Es la norma. La estratificación social en las comunidades infantiles, de los institutos y tal, es tremenda. En los institutos y en los colegios, o eres el guay o eres un pringao. No hay término medio, no puedes pasar desapercibido. Si pasas desapercibido eres un pringao. Me pregunto de dónde habrán sacado los niños todas estas ideas. Probablemente de absolutamente todas las piezas de contenido audiovisual que han sido emitidas sobre el contexto escolar en la historia. Hay muchos puntos de vista sobre el bullying, la mayoría de ellos es que es malo, entonces por ahí vamos bien. Pero ¿qué puedes hacer tú para evitar evitar esto. Yo, aquí donde me veis, con esta cara de angelito, he sufrido bullying y he ejercido bullying. ¿Por qué? Pues porque cuando te están pisando el cuello, tú pisas el del vecino y te sientes un poquito mejor, sobre todo cuando tienes 12 años y no tienes ni idea de lo que es la empatía básica. Los chavales están locos, son feroces, son monstruos sedientos de sangre y de poder que harán lo que sea para conseguirlo. Y huelen tu miedo, y lo sé porque he sido profesor. Hablando de los profesores, esta gente tiene una responsabilidad que no se ejerce que no se ejerce. Yo entiendo que tú seas un docente y tengas 500 alumnos y no puedas saberte el nombre, la vida y las circunstancias de todos y llevarte el trabajo a casa, pero por favor, 
si tienes la autoridad para hacer que todos escupan los chicles y se quiten los gorros en clase, también tienes autoridad para tomar medidas cuando literalmente se está victimizando de manera personal a una persona periódicamente todos los días delante de ti. Y entiendo que no se haga, entiendo que no se haga. He oído de profesores que han empujado a contenedores, que han quemado sus coches, etc. Pero hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Rendirte ante la opresión de una gentuza pubescente que escucha quizqueo? Yo creo que no. <coughs> hay gente, hay un punto de vista muy bacano, que es que el bullying te hace una persona más fuerte en el futuro, que te endurece la piel y dejas de ser un puto quejica de mierda ofendido. Bueno, ya vale con esto, ¿eh? Ya vale con... Por favor, por favor. Ya. Ya os vimos. Hay un elemento enorme de la cultura boomer y es esta cultura de buscar la parte buena que está manufacturada y es artificial y no vale para nada porque te ves totalmente incapaz de combatir la opresión que se te presenta. No, en la mili te hacías un hombre. La mili es una experiencia traumática para millones de personas, estoy seguro. En el colegio cuando te... Te, te, te crea carácter, eres una persona más fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si en vez de tener que lidiar con putos psicópatas en el colegio, directamente soy una persona decente porque ellos también lo son. ¿Qué tal si en vez de esto se enseñan unos valores básicos, unas conductas humanas y una empatía desde el principio para que la gente no tenga que primero sufrir y luego seguir adelante como un individuo formado, sino que directamente nos vaya bien? Ah, y sobre todo, una cosa, he trabajado en la docencia y la gente recorre distancias y da volteretas hacia atrás con tal de justificar que su hijo es el angelito más puro del mundo. No, querido, no, querido, tu hijo puede ser, y por la fría estadística probablemente sea, un puñetero demonio. Y con esto y un bizcocho, me voy. Wow, wow, ¿eh? Sí, sé sí que siempre lo digo, pero siempre certero. O sea que no, no da puntada sin hilo, Daniel. Para abrir este segundo bloque, voy a comentar unos datitos rápidos, rapiditos. Fenomenal. Eh, de un estudio que tenemos aquí. En Google. Hay un estudio en Google, que dentro de Google te vas a Sabe de Children. <risa> y tiene un estudio en 2018 que dices cosas interesantes. Okay. Por ejemplo, un 52% del alumnado de este estudio ha presenciado acoso, eh, acoso del de toda la vida. Y un 7% dice que ha presenciado ese ciberacoso, ciberacoso que tiene que estar en alza lógicamente debido a que la situación ahora mismo es eh, cajut y eh, niños en Zoom metidos. Eh, la buena noticia que se puede ver de este estudio, el, el rayito de luz, es que según afirma el 93% de los chavales que sufren acoso, según dicen, lo cuentan. Y eh, cogiendo eso quizá con alfileres, sí que dentro de ese porcentaje hay un 86% que sí que piensan que sirvió de algo contarlo. Por lo tanto, el problema existe, pero parece que vamos poquito a poco avanzando hacia algo más, por lo menos una, una concienciación más generalizada, poquito a poco. Vosotras hablabais antes precisamente del no sentirte culpable, del no preguntarse por qué, porque yo creo que al final estos testimonios son como importantes para que la gente que nos esté viendo que haya podido estar en una situación parecida, eh, pues eso, no se, no se estigmatice o no se culpabilice. Eh, aparte de todo eso, vamos a intentar ser un poco constructivos de qué herramientas tienes tú como sufridor de, de acoso para intentar erradicarlo en ese momento, porque a lo mejor está en contarlo, pero a lo mejor está en otras cosas. No, yo creo que el apoyarte en la gente que te quiere, en tu familia, es súper importante también para, pues eso, porque al final estás muchas horas en, en un sitio donde te hacen daño y el llegar a casa también, el tener un ambiente sano, un hogar en el, que te puede, en el que puedas hablar y en el que puedas contar lo que te ocurre, es muy importante. Y luego yo creo que también es un trabajo propio de autoestima y de, de tener muy claro que el problema te lo están generando otras personas, que no eres tú y que no te mereces absolutamente nada. Porque como se ha hablado, no hay, no hay un canon para ser acosador o acosador, bueno, acosador, ahí, ahí, pero acosado no. No por, tener, por ser alta o por ser más gordita o por ser... Te, tienes ese, tienen ese derecho a meterse contigo. Entonces yo creo que es eso, tener muy claro que, que no te mereces nada de lo que te están haciendo. ¿Y cómo identificas eso tan pronto? Porque es que me parece... Es que, la movida. Tío. Yo creo que es complicado porque yo creo que hay o sea, mucha si gente que no... Una tip ahora. Es que la tip... Como ella ya está diciendo, para la gente que sufre el acoso, que por supuesto siempre son la gente que quieres, a veces no tiene por qué ser tu familia, y pueden ser tus amigos o puede ser un profesor con el que te llevas... O sea, hay, hay oh, tu tío, tu tío, no lo sé. Pero claro, es que de identificarlo a veces es complicado. Entonces también un mensaje para los amigos y amigas o gente que está viviendo eso. Darío estaba diciendo que había un 7% de, que se daban cuenta del ciberacoso y yo creo que es un 90% porque yo tengo un, un familiar que... Es decir, tu Instagram, todo el mundo está en Instagram. Entonces, eh, si a una chica de tu clase 
le estás, le estás poniendo mensajes de acoso, toda la clase lo sabe, o sea, esto por norma general, lo sabe todo el mundo porque es una gracieta, es lo que se hacía en las clases, pero ahora se hace en el móvil, por lo tanto te puedes llevar el acoso a, a por la tarde, no hace falta que sea por la mañana solo, entonces el acoso puede durar el fin de semana, puede estar todo el tiempo, por lo tanto yo creo que ese porcentaje sería más alto, por lo tanto yo lo que le pediría a la gente es... Eh, aunque solo conozcas a esa chica o a ese chico de dos días, sea tu compi de clase, sea lo que sea, que le eches un cable, no te va a pasar absolutamente nada, y, o, o sí te puede pasar, ¿eh? pero quiero decir, si tú te ves que esa persona no tiene, está sufriendo y no tiene el valor de comunicárselo a alguien, a lo mejor le puedes echar un cable, le puedes hablar de eso, le puedes hablar de organizaciones y de asociaciones donde pueden ayudar. Entonces, Graciela, aprovechando esto, eh, ¿cómo podéis ayudar vosotros eh, desde vuestra asociación? Nosotros tenemos dos líneas de intervención. Por un lado tenemos el teléfono del acoso escolar del Ministerio de Educación que lo gestionamos a través de la Fundación ANAR y luego tenemos un teléfono para cualquier problemática que tenga un menor de edad. Puede ser, como estaba comentando Natalia, eh, que el acoso me haya llevado a eh, tener anorexia, a autolesiones, a plantearme una ideación suicida, un intento. Entonces, para cualquier problema, tampoco tienen por qué ser graves. Pueden ser problemas típicas de la edad, de la adolescencia. Me he peleado con un amigo, con una amiga, eh, me gusta un chico, no sé cómo acercarme a él. Problemas sentimentales. Es, cualquier o sea, que problema, cualquier persona que nos esté viendo que tenga un problema y ese adolescente eh, que es. llame a este teléfono, que es? A ese, a, para todo menor de edad, 920 20 10 y el teléfono del acoso 900 018 018. No. Tenemos también un chat y nos puede, se pueden contactar con nosotros 24 horas al día, son teléfonos gratuitos, están atendidos por psicólogos, trabajan en colaboración con abogados y trabajadores sociales, coordinados con otros profesionales que sean necesarios para ayudar a un menor, Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, eh, Servicios Sociales, el 112, cualquiera, y es confidencial y anónimo. Cuando llega la factura a casa no queda reflejado en la factura. Nadie puede saber que se ha llamado. Igualmente tenemos también un teléfono para las familias y los centros escolares. Pero sí que me parece importante, eh, respecto a lo que estaban comentando las compañeras, que eh, cómo ayudar a una víctima eh, o cómo ayudar a un acosador, creo que tenemos que dar mucha importancia a los valores sociales, a que como sociedad tenemos que educar y tenemos que educar en valores que tengan sentidos. Vivimos en una sociedad que nos transmite mucho el individualismo. Yo voy a mi bola y lo que le pasa al otro no tiene que ver conmigo. Y más si es un compañero que no conozco o bueno, es alguien incluso que me cae mal. Eh, entonces, ese individualismo tenemos que romperlo, tenemos que empezar a construir otra sociedad distinta que se base en la responsabilidad social. Que igual que en la violencia de género, lo que sucede entre el maltratador y la víctima no es algo que solamente le incumba a, las dos, a esas dos personas. Es una responsabilidad de todos y que todos podemos cambiar. Y lo que acaba de decir Andrea, estoy completamente de acuerdo. Eh, las, to, todas las personas podemos ayudar, desde las familias, desde los profesores, desde los compañeros. Eh, hay que intentar eh, trasladar a los adolescentes la importancia de la responsabilidad social. Lo que le pase al otro me afecta. Y eh, aprovechando esto, eh, a ti, por ejemplo, Natalia, ¿qué te animó a dar el paso para contarlo? Pues yo creo que como era tan pequeña, porque lo mío empezó más en infantil, eh, yo salía del cole llorando. Entonces mis padres lo sabían, sabían lo que había. Entonces yo no podía esconder lo que me estaba ocurriendo porque no me dio tiempo a normalizarlo. O sea, a mí me llega a pasar en la adolescencia, a lo mejor sí que digo, joder, pues a lo mejor me echo las culpas porque, pues no sé, me busco defectos. Pero siendo tan pequeña, yo veía que lo normal era que los críos salieran al recreo o fueran a cumpleaños y a mí no me invitaban o me dejaban sola o me insultaban. Entonces yo sí que se lo conté desde el primer momento. No, y además con mi familia siempre he tenido como esa seguridad, siempre he sentido pues eso. Mucha... Sí, pero vamos, el apoyo, como lo, sí. lo que comentaba un poco Andrea, pues en ampliación y en extensión a la familia. Dani, eh, estaba hablando eh, Graciela de eso, de los valores y, de, y de, bueno, de que hay que hacer una educación y un activismo en, la, en el espíritu crítico. ¿Qué opinas tú de esto? Así es, hay que hacer una campaña de prevención durante todo el año, no solamente cuando se dé un caso puntual de bullying, tenemos que tener un diálogo permanente con el alumnado, eso de voy a mantener la distancia con los alumnos, no, no, hay que hablar con ellos, saber qué les pasa, qué tal están, disponer medios para que puedan comunicarse y sobre todo clases de ética, y digo ética y no, y no moral, porque sabéis que la moral es un conjunto de normas que tenemos que seguir, que eso los estudiantes no lo llevan muy bien y la ética es la reflexión sobre eso, o sea, el espíritu crítico, pensarnos estas ideas, intentar mejorarlas y, y, y intentar buscar ese ideal de, de justicia entre todos y todas, claro, con ellos como protagonistas.
Y también trasladar, entiendo, que las, o sea, que, que las instituciones eh, tampoco estigmaticen, ¿no? porque al final aprendemos lo que institucionalmente estamos viendo todo el día por la tele. Efectivamente, a veces en, en debates, te, yo a veces cuando doy en clase les digo, vamos a hacer un debate, lo que hacen es pues, gritar, insultar, hablar por encima del otro, que es exactamente lo que han visto en televisión. Entonces, hablar desde, desde el respeto, integrando lo que el otro dice, pensar juntos, y luego eh, pensar en determinados grupos políticos que sistemáticamente criminalizan a, a los inmigrantes o a los menores tutelados, pues eso desde luego no ayuda a nada, ¿no? Eh, es una forma de, de, de bullying institucional. Yo quería eh, preguntar a Patri... Eh, por ver qué ocurre, porque lógicamente hay un problema que es el bullying y, y tiene una dirección clara que es, que es las víctimas, pero también vamos a, ponernos ahora, vamos a pensar en el, en el bully, porque al final es un niño, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema para que un bully, que es eso, que al final es un niño, acabe siendo bully? ¿Hay estructuras familiares eh, erróneas? Que, ¿Cuáles son los problemas principales? Es que el, el problema no, yo creo que muchas veces el enfoque siempre se ha puesto justo en que... Eh, tiene que haber algo en, en esa víctima eh, o en esa potencial víctima para que lo sufra. Uh -huh. Y al principio sí que es verdad ¿no? que era como un poco más la vulnerabilidad a, a la mítica persona un poco más retraída o, o pues que la veías a lo mejor más retirada y, y, y más en solitario, porque esa persona es así. O sea, al final eh, tiene un rasgo más de, introspec de introspección, de introversión y demás. ¿no? Pero ahora, según va pasando el tiempo, no hay una estructura fija que determine eh, que este niño ¿no? tiene las cualidades o reúne los requisitos como para que te toque. Igual que también ¿no? el poner el foco en el que ese eh, agresor puede tener eh, sus problemas eh, de familia, cuidado, porque me parece peligroso ¿no? decir que por tener problemas todos los tenemos y no todos vamos dando leches por la calle, ¿no? Entonces, eh, también no intentemos muchas veces, ¿no?, como justificar de pobre vicito, ¿no?, que, que su familia es desestructurada. Ya, pues apáñatelas de otra manera, ¿no? Eh, y también lo que habían comentado en el vídeo, al final el agresor muchas veces... Eh, el que hace el, el daño ¿no? a la víctima también luego se convierte en agresor. Entonces, al final, es un poco más ¿no? socialmente educar en, en valores o en empatía, ¿no? en, en al final esas habilidades sociales que muchas veces son las que se ven realmente que están presentes en esas víctimas, tanto como en esos agresores, para que se dé ¿no? el, el poner esos límites o el, al final, eh, saber gestionar esa situación. Porque pasan en niños muy pequeños. Entonces, en, en infantil, ¿cómo lo gestionas? Pues porque tus padres te ven llorar, pero como te pillan en una edad evolutiva en la que estás desarrollando tu personalidad, es que eso entra parte de tu personalidad ya, ¿no? Entonces lo empiezas a integrar de una manera eh, pues que no es sana, ¿no? Y al final genera mucho malestar eh, psicológico. Ya ves. Eh, Graciela, eh, Dani, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Eh, vuestras aportaciones han sido brutales y, y bueno, especialmente Fundación Anar, eh, muchas gracias por la labor que hacéis y animamos a todos los que nos estén viendo y tengan alguna inquietud o alguna situación así como un poco atascada, que insistimos, tienen ahí el 920-2010 eh, para menores de edad y bueno, pues ahí os atienden y es de forma absolutamente anónima. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Oye, qué, qué bien, qué acoro lo habéis hecho. Y, y ahora, bueno, pues eh, os hemos preparado otra piecita pequeña pues, de nuestro amado Kilgore. Kilgore. Kill, kill, gore. Bueno. Kilgore, eh, en peores plazas hemos toreado, eso está claro. Eh, bueno, hemos incorporado eh, a, a nuestra conversación a un par de zetas eh, pues para que nos cuenten también su experiencia y hacerles aquí nuestra batería de preguntas express. Ella es Fátima del Carmen, tiene 18 años, es estudiante. Fátima, hola. Hola. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? 
Muy bien. Ah, que llega, que, llega aquí, que llega aquí con un mini delay. Y Airam, de 17 años, y es estudiante de segundo de bachiller. Sí. Es el mejor año para, eh, para estar en bachiller, ¿eh? Sí. Ay, madre mía. Ay, ay. Ay, no, claro, era una broma, hombre. No te sé ironía. Oye, chicos, yo estamos hablando hoy de acoso escolar. Eh, yo quiero empezar preguntándoos si eh, bueno, habéis sido testigos de acoso en algún momento. Eh, sí. Yo no he sido testigo, pero lo que más me ha pasado es que yo en primero de la ESO sufrí acoso. Sí. Y pues ahora lo he superado, estoy en una fase de mi vida que he dejado todo atrás y llevo una vida, soy una persona sociable y estar con la gente, pero esa etapa de mi vida fue bastante dura. ¿Y, cómo, y tú a quién se lo comunicaste al principio? A mi madre, <risa> ¿Y desde tú? el primer momento. Y, y en este sentido, el colegio, eh, o sea, el instituto te intervino o de alguna forma ellos lo comunicaban, profesores, eh, gente que estaba allí, que eran mayores, por así decir, de alguna forma, ¿o no? En un principio mmm, intentaban pasar un poco la mano, pero ya llegó un punto que pusieron medida y fueron bastante, me ayudaron bastante, a mí, tanto a mí como a mi familia. Y en tu caso, Fátima, eh, ¿has sido testigo de acoso? A ver, sí, he sido testigo de acoso, pero sobre todo en primaria, porque ya luego eh, en la ESO, ya no, al menos en mi clase, no había acoso. Pero en primaria el acoso siempre se ejercía, o la mayor parte de las veces, sobre niños inmigrantes o que eran de otros países, porque eh, es que se creaban como unos grupillos en la clase, de, o sea, que tenían mucha madera de líder y eran los que acosaban y ya luego en la clase estaban los que reían las gracias o los que eh, no hacían nada y yo estaba en el grupo de los que no hacían nada hasta que una profesora, o sea nuestra maestra, eh, cambió los sitios de la clase y me tocó sentarme con ella y ya pues entablé una amistad con ella porque no era tan... o sea, no era, no era una niña mala, era una niña normal y corriente como el resto, pero... Eh, estos grupitos grandes y ese ambiente que se había quedado en la clase me, me hizo pensar y me hizo sentirme parte de ese grupo de acosadores. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Yo no, no acosaba, pero tampoco hacía nada y evitaba relacionarme con ella por si al día de mañana eran a mí a la que me, me hacían bullying. Y no en, sé si me explicaba. Sí, sí, perfectamente. Y en tu caso, eh, Airam. Eh, no sé sí. si se te revirtió la situación y posteriormente fuiste tú el que empezaste a acosar, porque en muchos casos se plantea esa situación, ¿no? Como me acosan a mí, acoso yo también. Eh, en mi caso no, porque todo empezó por yo defender a una persona de mi clase que sufría acoso porque yo era de otro centro y yo me cambié, entonces me pusieron la etiqueta del, buen, del nuevo. El nuevo. Uh -huh. Y pues en, un, en una clase le, le, le dijeron algo y yo empaticé bastante con el, con el compañero y le defendí y a raíz de ahí ya a mí me tomaron como una persona del bando de la otra clase que era el minoritario y el que, el que sufría cosas. Entonces pues cuando lo logré superar po, poco a poco logré conseguir amigos y hoy en día... Me considero afortunada de haber superado esa etapa bastante dura. Y, eh, Fátima, ¿qué medidas pondrías eh, o dónde ves que tú, como que acabas de terminar ahora bachillerato, eh, podemos ayudar más o qué habría que mejorar? Eh, yo creo que los profesores tienen una labor fundamental en esto, porque, o sea, al fin y al cabo son educadores, sobre todo en primaria. Deberían de educarnos con unos valores de empatía, como ya se ha dicho antes. Pero también tienen que saber identificar los casos de, de acoso que se puede dar en la clase, porque muchas veces los casos recaen en, en la exclusión, que al final no se ve. Y quien se siente excluido porque la clase lo está dando de lado, al fin y al cabo son los que, los que más problemas tienen para decirlo porque es como si no existiera. Entonces los profesores tienen que, 
que intentar identificar esos casos y ponerle fin y, o no sé, establecer actividades que sean más dinámicas para que los compañeros se relacionen entre ellos. Eso es lo que, lo que yo cambiaría, ¿vale? Y una... actitud de los profesores. Airam, rápidamente, antes de despediros, chicos, eh, ¿tú tienes algo que añadir a lo que ha dicho ella? ¿Hay alguna cosa que tú veas que puede haber mejoría eh, para erradicar el acoso escolar? Yo lo que pienso también, comparto con ella que los profesores deben... Porque en mi caso sí me ayudaron, pero hay casos que pasan y lo he vivido por amigos que tengo en otro centro, que tienen unos profesores que eh, dicen... Son cosas de amigos, eso es de tu época, pero no hay que mm, cortarlo de raíz porque puede empezar mm, con, un simple, con una simple discusión y termina bastante mal. Total. Entonces pues, pienso que podría, tendrían que mejorar eso y que la clase mm, intente, porque si toda la clase se une y cuando se detecta un acosador, mm, en vez de reírse de las personas que sufren el acoso, se deberían de reír de la persona que acosa, porque mm, no hace, no veo que tenga un sentido... No, a ver si me explico, estoy un poco nervioso. <risa> Que, no, que esa persona como que se ríen por ser gracioso, pero en realidad no, no son nada porque lo que hacen es hacerle daño a otra persona y eso no está bien. Bueno, chicos, pues oye, ha sido un placer y muchísimas gracias por contar vuestro te testimonio. Eh, y bueno, nos quedamos con la idea. Ojalá este mensaje llegue a muchísima gente. Eh, tenéis toda la razón del mundo y más. Y además, eh, toda la vida por delante, que parezco aquí una señora mayor, pero es tal cual. Y os deseo muchísima suerte a ambos, eh, ahora con vuestros estudios y toda la movida. Y os mando un besito muy grande. Y nos quedamos ya eh, con la mesa. Eh, vamos a intentar construir eh, ya la pregunta final. Y es para Natalia y Andrea. Y es eh, que si todo esto te deja secuelas o te puedes llegar a recuperar 100% de la situación. Eh, las secuelas que, lo que me estabas preguntando, ¿qué secuelas tiene? Pues bueno, a veces las vas descubriendo con los años, que eso te viene del pasado, de haber, claro, de, hay ciertas cosas con las que te machacan, que tú descubres cuando te machacan con eso, porque tú no lo, o sea, tú, no lo, tú cuando eres un niño o una niña dices, ojo, pues todo está bien en principio, ¿sabes? O sea, yo voy tirando y de repente hay gente que te va señalando cosas que a, a veces son cosas absurdas, a veces son otras cosas que no solo te señala los niños, sino toda la televisión y todos los anuncios y todas las cosas. Entonces, ya, bueno, ahí ya te, es terrible. Entonces, sí, tienes una secuela para siempre. ¿Se puede tratar? Sí, hay muchas formas de tratarlo, pero hay cosas que son muy complicadas y sobre todo hay heridas que puedes cerrar y puedes una época estar mejor y decir, aquí me manejo, pero siempre se puede abrir porque siempre va a haber alguien, quizás, que te recuerde esa herida y vayas pasos hacia atrás. Entonces es muy importante la comunicación, la terapia y todo lo que creas que necesitas para estar feliz, porque lo más importante no es encajar en todas esas cosas que crees que no encajas, sino es estar lo más a gusto posible contigo, porque es que luego pasarán los años y dirás, Dios mío, ¿por qué he tenido tanto miedo y, y lo he pasado tan mal cuando podría haber estado viviendo mi vida que no hay nada malo conmigo? Y eso es, yo creo que el, el, todo, cada vez que te dé ansiedad todo eso, intentar eh, rebajarlo. Ay. ¿Eh? <risa> Ay, es que me da mucha pena esto, chicos. ¿Y tú, Natalia? Ay, Dios mío, qué cuadro. <risa> Ahora lloro yo también y entonces si queréis lloramos todos juntos. Pues a ver, yo creo que las secuelas que te dejo una cosa son bastante duras, más que nada porque yo con el trastorno, vamos, me dio un trastorno de estrés postraumático que para mí fue súper difícil porque al final iba por la calle o pasaba por algún sitio en el que me había ocurrido algo y me remontaba a ese momento, tenía flashbacks o no podía hacer una vida normal. Sentía pues eso, la sensación de persecución durante todo el rato. Eh, estaba esperando, siempre estaba alerta. A mí me pegaron en el portal de mi casa yo cuando salía y a veces cuando salgo me asomo a la escalera y digo, joe, a ver si están. Pero porque es algo que se te queda grabado y al final acabas normalizando y acabas teniendo en tu cabeza el me pasó esto, a ver si, me va, si van a volver a estar esperándome. A mí me ayudó mucho la terapia de MDR porque coloqué los traumas que en un pasado pues, que aún tenía ahí y se me estaban, pues, sentía que se me atragantaban en cierto, en cierto modo para avanzar como persona. Y yo creo que sí, que los traumas que, que te quedan son muy duros porque al final a la hora de relacionarte puedes tener más miedos o, o más inseguridades pero es algo que yo creo que se puede superar y que, y que te hace más fuerte. Al fin y al cabo, todo lo que te pasa malo te hace una persona es más es grande. Un, es en una edad muy jodida, tío, porque mm. es cuando estás ahí haciendo el... Sí. 
tu crecimiento personal, ¿no? Un poco, o sea, ese es el problema. Es cuando es. O sea, que todos los traumas, entiendo que te pasen cuando te pasen, es un trauma, pero es que es una edad de desarrollo de la personalidad. O sea, sí que es verdad, ¿no? Eh, es que esa frase, ¿no?, de lo de te hacen más fuerte, la veo como un poco de doble filo, porque muchas veces los chavales ¿no? que vienen a consulta eh, tienen esa idea ¿no? de te haces más fuerte y en consulta muchas veces se trabaja ¿no? el que no es lo mismo eh, parecer fuerte que luego serlo eh, uh -huh. y al final también es conectar un poco parte del proceso terapéutico, conectar con esas eh, vulnerabilidades que tienes ¿no? porque las secuelas que deja muchas veces además de que puedes eh, desarrollar un trauma ¿no? o que puedes quedarte muy tocado, sí que es verdad que no todos los adolescentes eh, que, han sufrido, que han sufrido acoso lo tienen igual, o sea, no, no necesariamente con va a tener un trauma, pero sí que es verdad que luego, ¿no? Eh, pues eso, hay cosas del pasado que te vuelven en el presente y dices, ostras, ¿por qué, no? Y es más en, en relación con los otros, en cómo me vinculo luego con la gente, el, si voy a un trabajo y lo mismo me miran, eh, ya tengo esa suspicacia del por qué me miran, ¿no? O no sé relacionarme del todo bien o por qué aguanto situaciones eh, que lo mismo no debería de aguantar y, y me encuentro ahí en plan pues no sé salir de ello, ¿no? Y al final también es un poco porque se ha dejado en esa persona como esa incapacidad muchas veces de salir o de eh, venga soy fuerte y tengo que gestionarlo ¿no? y muchas veces pues no es del todo así y me alegro de que no sea así porque además si no también generaría eh, mucha más culpa y mucha más frustración. Sí, sí totalmente. Uh -huh. Darío, ciérrame esto por todo lo alto. Para cerrar. <risa> Vamos allá. <risa> lo último que hay que hacer en cualquier caso de violencia, acoso o abuso es eh, echar las culpas a la víctima porque la víctima lo que es es eso, una víctima como bien comentaba Daniel en el vídeo, esto no hace más fuerte a nadie, no, cero, mal fina eso ya de una vez pero quiero fijarme también en un caso un caso muy concreto de esas personas que han recibido acoso, que han vivido el bullying que con el paso de los tiempos se ha ido enquistando y han acabado en convertirse en un o una bully y quizá con más herramientas que las que sufrieron en su día, como puede ser dinero, como puede ser la experiencia vital o como puede ser, por ejemplo, la notoriedad pública. Dado es el caso, el convertirte tú en un o una bully no acaba siendo la misma montaña de puta mierda que te hacía daño a ti. Pregunto. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, esto es responsabilidad de todos, eh, ese es el mensaje que es claro. Eh, seas profesor, seas padre, seas alumno, eh, seas amigo, eh, interven porque es que la realidad es que está en manos, de, en manos de todos. Yo hoy me he descompuesto. Este ha sido el mensaje final porque nosotros crecimos como la triada de la puta, que era yo, la gorda, que es Andrea, y mi amigo Gonzalo, que era el maricón. La puta, la gorda y el maricón. Aquí están, en Gemplays, reivindicando. Próximo programa, Freestyle. Está Bennett, Scone, Kensuke y Blon. Eh, más arriba imposible. O sea, quiero decirte, no te lo puedas perder. Muchísimas gracias por estar esta tarde y esperemos que os haya ayudado esta movida. Un besito grande.